W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba gościmy na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku. Poznamy tutaj maszynę, która zamiast wolantu ma kierownicę, a zamiast skrzydeł koła. Jest to zabytkowa wyciągarka szybowcowa Tour SW4 z 1962 roku, którą do stadu dawnej świetności doprowadził tutejszy mechanik i entuzjasta zabytkowych pojazdów, pan Wojciech Sikora. To przy czym w tej chwili stoję to jest ściągarka ryś, o niej później Tour wygląda tak. Ta nietypowa maszyna nie jest samoróbką. Jest to pojazd produkowany przez Zakłady Sprzętu Lotnictwa Sportowego w Poznaniu, o czym świadczy tabliczka znamionowa. Na pierwszy rzut oka widzimy podobieństwo do samochodu FSO Warszawa. Kto jeździł takim autem, pozna kierownicę, która występowała czasem również w białym kolorze. Przechodnie z kolei rozpoznają charakterystyczne podłużne nadkola z okrągłymi reflektorami. Z Warszawy pochodzi zawieszenie Tura, zarówno tylny sztywny most, jak i przednie zawieszenie niezależne. W przednim zderzaku jest otwór na korbę zwaną rozruchową, mimo że jej oficjalnym przeznaczeniem było usunięcie z drogi uszkodzonego pojazdu. Dziś pewnie mało kto pamięta, że kręcąc korbą przy wrzuconym biegu wprawiało się pojazd w powolny ruch siłą mięśni. Z samochodu zapożyczono również instalację elektryczną. Koła pochodzą od dostawczego Żuka i mają nadal oryginalne opony. Karoseria oświetlona jest z tyłu lampką od ciągnika Ursus. Rama pojazdu i tylna część nadwozia to elementy zaprojektowane specjalnie dla Tura w poznańskich zakładach. Pojazd waży 2100 kg. Co ciekawe, oprócz holowania szybowców, wyciągarka służyła jako pojazd defiladowy, a niektórym lotnikom towarzyszyła w ostatniej drodze ciągnąc lawetę strumną. Silnik typu S47 pochodzi z samochodu ciężarowego Star 660. Jest to silnik benzynowy, sześciocylindrowy o pojemności 4,7 litra i mocy wahającej się w różnych egzemplarzach w przedziale 95 do 105 koni mechanicznych. Wyciągarka ma cierne sprzęgło. Ciekawostką jest skrzynia rozdzielcza oparta na przekładni okrętowej. Malowanie wyciągarki sprawia, że jest dobrze widoczna z powietrza, czego nie można powiedzieć o reflektorach sygnalizacyjnych firmy Zelmot z 40 watowymi żarówkami, których światło jest za dnia ledwo dostrzegalne. Najważniejszym elementem maszyny jest bęben, na który nawinięta jest stalowa lina o średnicy od 4,5 do 5 mm. Przełączenie przekładni w tryb napędzania bębna blokuje tylne koła wyciągarki. Bęben ma gilotynę do awaryjnego cięcia liny, a także mechaniczny układacz. Współczesne wyciągarki mają bębny wąskie o dużo większej średnicy, więc wałka z niekończącym się gwintem układającym linę już w nich nie spotkamy. Tak wygląda wyciągarka Tour z punktu widzenia operatora. Mamy tutaj zegar czasowy, obrotomierz i wskaźniki monitorujące pracę silnika. Z tej strony mamy stacyjkę i rozrusznik. Tu są przyciski do sterowania tymi reflektorami sygnalizacyjnymi. Pod nogami mamy gilotynę do awaryjnego cięcia liny, która działa tak. Przed użyciem wyciągarki należało uzbroić sprężynę odcinającą linę. Nóż w tym mechanizmie musiał być zdolny do jednoczesnego przecięcia trzech lin. Ta dźwignia to jest przepustnica, czyli zdublowany pedał gazu. Tutaj mamy hamulec bębna, kiedy bęben jest uniesiony, a tutaj mamy pedał, którym bęben unosi się na górę i na dół. On też miał hamulec opadowy. Obok mamy dużą dźwignię, to jest sprzęgło. Z kolei tutaj mamy kabinę kierowcy. Kierowca miał tylko kierownicę i jedyny wskaźnik ciśnienie oleju. Natomiast tutaj jest dźwignia skrzyni rozdzielczej. Kiedy jest ustawiona do tyłu, wyciągarka działa jak pojazd. Kiedy jest ustawiona do przodu, wtedy ciągnie szybowiec. Ciągnięcie szybowca odbywało się na drugim biegu. Tutaj mamy dźwignię zmiany biegów. Operator był w razie zerwania sieliny osłonięty taką siatką, dzięki czemu był tutaj bezpieczny. Tak z kolei wygląda procedura holowania szybowca. I tą wajchę do przodu. Ona musi iść i jak, jak nie, to trzeba popuszczać tutaj, bo żeby do przodu poszła. To. Pan, żeby ten, to musi y, y, leciutko pod niej pół równie do góry, żeby odkamować. I, i pomalutku sobie szczęgłem puszczać, żeby się ten. Zaczyna się
Jak widać, wszystkie mechanizmy wyciągarki są sprawne. Jest ona kompletna, a jej części są w 95% oryginalne. Wojciech Sikora odbudowywał tura przez rok, szukając po całej Polsce brakujących elementów. Po uruchomieniu wyciągarki przeprowadzono testy holu. Udało się wyholować pirata na 370 metrów, korzystając z 800-metrowej liny. Szybowce stosowane w latach nowości tura, np. Czapla, miały o wiele niższą prędkość wzlotu za wyciągarką, można było uzyskać większą wysokość. Rekordem naszej wyciągarki jest wykonanie w latach 70. jednego dnia, czy w zasadzie jednej doby, 141 holi na lotnisku w Kurowie koło Nowego Sącza. W komplecie znajduje się także ściągarka typu Ryś. Jej zadaniem było sprowadzenie liny holującej szybowiec z powrotem na miejsce startu, po tym jak szybowiec się wyczepił. Jest to stacjonarne urządzenie z wózkiem transportowym. Ma mniejszy bęben i cieńszą linę o średnicy 2,2 mm i jest zasilany silnikiem dwusuwowym typu S261 ze strażackiej motopompy. Ma dźwignię gazu bezpośrednio na przepustnicy i ręczny rozrusznik. To nie, to nie zawsze paliło. Ciekawy jest sposób awaryjnego odcinania liny. Nóż opada grawitacyjnie dzięki sile specjalnego ciężarka. Podobnie jak w turze, w ryciu mamy sprzęgło bębna i układacz liny. Widać, że się jednym kierunku obraca, a mhm. to dochodzi do jednej części i później wraca. Czyli nie trzeba było zmieniać kierunku obrotu, żeby surak wrócił w to samo miejsce. Tur i ryś były ze sobą połączone linami. Kiedy jedna strona ciągnęła, druga musiała poluzować bęben. W czasach łączności bez użycia radia, operatorzy maszyn komunikowali się sygnałami dawanymi przez tarczę. Jeśli się nie zrozumieli, lina mogła się urwać, a jej naprawa trwała kilkadziesiąt minut. Dzisiaj w dobie lin syntetycznych jest to o wiele szybsze i łatwiejsze. Wedle posiadanych przez nas informacji, krakowski tur i ryś to ostatnie tego typu sprawne urządzenia w Polsce. Gdziekolwiek się nie pojawią, nawet na macierzystym lotnisku, budzą zainteresowanie wszystkich i sentyment starszych pilotów, którzy obowiązkowo zaczynali karierę od szkolenia szybowcowego i dobrze znali wyciągarkę tur. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspierali ideę odbudowy wyciągarki. Pani dyrektor Aeroklubu Krakowskiego Sabinie Hawryłko i dyrekcja Aeroklubu za przekazanie wyciągarki renowatorowi i zezwolenie na późniejsze próby w locie. Pilotom Piotrowi Martynie i Zbigniewowi Batkiewiczowi, którzy odważyli się pilotować holowane przez tura szybowce. Krakowskiemu Klubowi Seniorów Lotnictwa, szczególnie Leszkowi i Krystynie Mańkowskim, za wsparcie renowacji, zainteresowanie tematem i publikację artykułu, który przed powstaniem niniejszego filmu był jedyną wzmianką w internecie na temat krakowskiego tura i rysia. Ja dziękuję Wojciechowi Sikorze i Grzegorzowi Kleszczowi za pomoc w realizacji filmu.